Bismillahirrahmanirrahim. Shufiyo shikha tibrindo. Shabai kya man klasay shagoto jana chhi. Aasha kuchhi tumra shabai bhalo achhu. To aske tumhe dekhi ami koni ek pora bo. Koni ke rupor aske amar ditiyo lagche. Tala ami ami pora nu raage tumhe dekhi ekta bishay pora mosho dite sachhi. Shida hoche. Eje baat tumhe pore sthiti. आशाले ये पूरी स्थिति गुला एक दो दिन है तो पूरी स्थिति रा छावे बिखा बेना तो तुम्हारे कोरोनी टा हुच्छ है ये जे पूरी स्थिति छते शोमंतोरा ले और तब पूरी स्थित छते नीचे के ताल मिले नीत हबे खाप कोई नीत हबे निये शामने दिदी के गिये जित हबे जहाँ ये बिषय टा पार बा ये जे अनेक शोमोई � ऐसे हमें गुला जुदी शोटिक बाबे का जला गनो जाए, तले अवश्य ही तुमरा शॉफल होते पार बा, माने अस्के पौरा मशरूद होच्छे तुमरा शोमोई टाके शोटिक बाबे का जला गनो जेसो में टा पाच्चो, शेसो में टाके शोटिक बाबे का जला गए ते हाबे, ठीक है सर? अच्छा अस्के कोनी केरामी तुम्हादे गुरुत्वपूर्णो कोई � ओगुला छाना बाकी को एक टा गुरुत्वपूर्ण टॉपिक तो मधेश में हमी पढ़ा बो ठीक है से तले तले हमी पढ़ा ची देखो शबाई आज एक ने हमरा कोनिक कोनिक बोलते हमें एक ने बोला अच्छी लम जब उन ब्रिट्टो ब्रिट्टो पौरा ब्रिट्टो उपो ब्रिट्टो क्या करो अच्छा इक्या हमी ये जी बृत्तो पौरा बित्तो उपो बित्तो उदी बित्तो तले जुगल शॉर्ट रेखा फेयर ऑफ स्ट्रीट लाइन ये तो किंतु एक प्रकार के पौरा बित्तो ठीक है सर अच्छा ये चार्टर मुद्दे ये जी बृत्तो टा होती है तुम्हार विशेष प्रकार के उपो बृत्तो शेजुन मूलों तो हमरा ये तीन ठनी है कि� गौतम क्लास हमी बोले थे लम इटा ए जुगल शॉर्ट रेका इटो किंतु एक प्रकार का कुनी बट ए बिषय टा नहीं है किंतु हमरा पूर्वो तुमरा ऑनर्स थे के लिए शेटा पूर्वा एक है ना तले ए ए चार प्रकार का कुनी गुला के बोला हुआ है प्रकृतो कुनी आर इटा के बोला हुआ है अप्रकृतो कुनी ठीक है सर अच्छा ए जे शब्द गु जिनिस तो ताले इक्वेशन तो हो बे रुको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई सी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ये तो होती है कि ये जो शॉकल प्रकार कोनी ब्रिट्टो तक के शुरू करें ये पर जो शॉकल प्रकार कोनी के जो ना शादारण शुमी करना होती है इटा अच्छा इटा अच्छा इखने घात छोट बुच्चो घात टू ठीक है सर एक एक तो दीघात शुमी करन ठीक है सर अच्छा एक उन ये तो होती है शादारण शुमी करन ये शुमी करन ठा� तब निर्दिष्ट शॉर्ट तो प्रयोग करो पौर पौरा बित्त हो जाए मन एक नंबर देखो क्या लगो एक है ना ये जो ए एवं बी और तब ए बी इक्वल हो बे ए बी जो दिशा मन है तार पर हो चुके तुम्हार ए इस शॉमन जो दिशा जीरो है तादेश शेटा हो बे शेटा हो बे ब्रिट्टो अच्छा 
এত যদি হয় তাহলে সেটা হবে কি বৃত্ত হবে খেয়াল করো অর্থাৎ এ বি যদি ইকুয়াল হয়ে যায় এইচটা যদি জিরো হয় সেই শর্তে যেই তোমার সমীকরণটা পাবা সেটা হবে বৃত্ত দুই নাম্বারটা আচ্ছা এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার সমান যদি জিরো হয় তাহলে সেটা হবে পরাবৃত্ত হবে সেটার নাম হবে পরাবৃত্ত সেটা হবে পরাবৃত্ত তিন নম্বর এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার যদি কি হয় ইস গ্রেটার দেন যদি জিরো হয় জিরো থেকে যদি বড় হয় এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার এই রাশিটার মান যদি জিরো থেকে বড় হয় মানে ধনাত্মক যদি পাবা পাও তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে কে এটা হবে উপবৃত্ত হবে উপবৃত্ত হবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর এখানে আচ্ছা চার নম্বরটা এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার যদি স্ল্যাশ দেন জিরো হয় তাহলে সেটা হবে অধিবৃত্ত খেয়াল করো এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে সেটা হচ্ছে কি তাহলে সকল প্রকার কণিকের সাধারণ সমীকরণ কিন্তু এটা এই সমীকরণটাতে যখন যখন আমি এই শর্তগুলো প্রয়োগ করব তখন তখন আমি নির্দিষ্ট করতে পারবো সাধারণ সমীকরণটা যদি এইটা যদি সে কি করে এটা যদি হয় অর্থাৎ অ্যাবি মানে সে স্কোয়ার সমান যদি জিরো হয় এই টাইপের সমীকরণটাতে তখন আমি সেটা ওই সমীকরণটা হবে পরাবৃত্ত যদি জিরো থেকে বড় হয় রাশিটার মান তখন এই টাইপের সমীকরণটা হবে উপবৃত্ত এটা হলে অধিবৃত্ত হবে এই চারটা কন্ডিশান তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে সকল প্রকার কণিকের সাধারণ সমীকরণ হচ্ছে এটা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় জানবো আমরা এই যে কণিকগুলা আচ্ছা কণিকগুলো আসলে বাস্তবে আমরা কোথার থেকে পাই কিভাবে কণিকগুলো আসে আচ্ছা আমি একটু সংক্ষেপে সেটা সেটা বলছি তোমাদেরকে যেমন দেখেন এখানে আসলে কণিকগুলো হচ্ছে তোমার কুনক থেকে কুনক থেকে কিন্তু কণিকগুলার কি হয় উৎপত্তি হয় কুনক সমবৃত্তভূমি কুনক আমরা পড়ে আসছি আগে থেকে যেমন সমবৃত্তভূমি কুনক মানে এই এই সমবৃত্তভূমি কুনক আচ্ছা এখানে এটাকে কুনকের শীর্ষ বলা হয় আচ্ছা এক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে দ্বি কুনক আঁকতে হবে দুইটা কুনক আঁকতে হবে জিনিসটা এরকম হয় দেখো খেয়াল করো তাহলে এটা একটা কুনক এটা একটা কুনক তাহলে এটাকে বলা হয় দ্বি কুনক আচ্ছা দ্বি কুনক কখন বলবা যদি দুইটা কুনকের শীর্ষ যদি একটা হয় দুইটা কুনকের শীর্ষ যদি একটা হয় সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় দ্বি কুনক তারপর এই যে কুনকের এই যে রেখাটা দ্বি কুনকের এটাকে বলা হয় কারিকা রেখা কারিকা রেখা ভা এটাকে এটা আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে উৎপাদক রেখাও বলা হয় তাহলে এই রেখা দুইটাকে রেখা দুইটার নাম হচ্ছে কি কারিকা রেখা অথবা উৎপাদক রেখা ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা এটা কি এটা হচ্ছে শীর্ষ এটা হচ্ছে শীর্ষ ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে এইখান থেকে আচ্ছা এই কুনকটা কুনকটা কিন্তু তোমার থ্রি ডাইমেনশনাল একটা বস্তু মানে ত্রিমাত্রিক একটা বস্তু এটাকে যখন একটা সমতল যেমন মনে করো আমি একটা এই যে একটা সমতল নিলাম একটা পেজ এটা একটা কি সমতল না প্লেইন একটা সমতল আচ্ছা এই সমতলটা দিয়ে যখন আমি এই যে বস্তুটাকে যখন কি করব কাট করব কর্তন করব মানে ছেদন করব ছেদ করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই বস্তু ইয়াগুলো পাবো বৃত্ত পাবো পরাবৃত্ত পাবো উপবৃত্ত পাবো আচ্ছা জিনিসটা দেখো আমি যখন বিষয়টাকে দেখুন এইভাবে যখন কাট কাট করবে এই যে তোমার কারিকা রেখা আসতে না আচ্ছা কারিকা রেখার সমান্তরাল করে কারিকা রেখার সমান্তরাল করে যখন আমি এভাবে কাট করব একটা সমতল দিয়ে ঠিক আছে একটা প্লেইন দিয়ে যখন আমি কাট করব তবে সেটা কিভাবে কাট করতে হবে এই যে কারিকা রেখার সমান্তরাল করে যখন কাট করবা তখন ওখান থেকে যেই কণিকটা পাবা সেটা হবে পরাবৃত্ত জিনিসটা এইভাবে হয় 
এইভাবে হবে জিনিসটা দেখো তো খেয়াল করো আমি যখন এইভাবে কাট করব কর্তন করব তখন এই জিনিসটা আমি পাবো তাহলে এটা কি হয় এটা হবে পরাবৃত্ত হবে এটা আমি পরাবৃত্ত পাবো তাহলে একটা দিকুণক্ষে যখন একটা সমতল ধারা যদি আমি যদি এমনভাবে যদি কি করি কর্তন করি কিভাবে কর্তন করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে কারিকা রেখা অর্থাৎ উৎপাদক রেখা উৎপাদক রেখার সমান্তরাল করে যখন সেটা আমি কর্তন করব তাহলে ওখান থেকে যে বক্র বক্র রেখার যে কণিকটা পাবা সেটা হবে পরাবৃত্তটা হবে তারপরে তোমার বৃত্তটা কিভাবে পাবো আমি যদি ভূমির সমান্তরাল ভূমির সমান্তরাল করে যখন এই সমতল দিয়ে যখন আমি এটাকে কর্তন করব তাহলে এখান থেকে আমি বৃত্তটা পাবো এটা হবে বৃত্তটা পাবো বৃত্ত কণিকটা আমি পাবো তারপরে আমি এখানে মনে করো উপবৃত্তটা কিভাবে পাবো উপবৃত্তটা আচ্ছা উপবৃত্তটা পেতে গেলে খেয়াল করো আচ্ছা উপবৃত্তের বেলা আমি এই যে প্লেনটা আচ্ছা এই প্লেন দিয়ে আমি এই যে দিকনিকটাকে এমনভাবে কর্তন করতে হবে যাতে প্লেনটা ভূমির সমান্তরাল হবে না ঠিক আছে ভূমি সমান্তরাল না হয়ে একটু একটু বাঁকা হবে তাহলে আমি যদি এভাবে কর্তন করি বিষয়টাকে তখন এই এই রকম একটা কণিক পাবো আমি দেখো বৃত্তটা ছিল তোমার বৃত্তটা ছিল ভূমির সমান্তরালে কর্তন করতে হয় এটা ভূমির সমান্তরাল হবে না তাহলে সেটাকে যখন ভূমির সমান্তরাল হবে না প্লাস এই যে উৎপাদক রেখার সমান্তরাল হবে না তার মাঝামাঝি অবস্থায় সেটাকে কর্তন করতে হবে তখন এই যে আমি বিষয়টা পাবো সেটা হবে এই কণিকটা হবে কি উপবৃত্ত হবে ঠিক আছে তারপরে অধিবৃত্তটা কিভাবে পাবো আচ্ছা এই যে দিকনিকটা আমি যদি এই দিকনিকটা যদি তোমার হ্যাঁ খেয়াল করো আচ্ছা এই দিক দিকনিকটাকে যদি আমি এই প্লেন দ্বারা দেখো এই প্লেন দ্বারা যদি তোমার এইভাবে যদি কর্তন করি এইভাবে মানে হচ্ছে কি ভূমির উপর লম্বভাবে এই যে ভূমি থাকবে না ভূমির উপর লম্বভাবে এবং দিকনিকের দুই পাশের দুই অংশে কি করতে হবে একই সাথে কর্তন করতে হবে উপরের অংশ করতে হবে নিচের অংশ কর্তন করতে হবে মনে করো আমি জিনিসটাকে এইভাবে কট কর্তন করলাম তাহলে এই রকম বিষয় পাবা খেয়াল করো যদি এভাবে কর্তন করি এখানে তাহলে আমি এখানে একটা এখানে একটা কাটা অংশ পাবো এখানে একটা কাটা অংশ পাবো তাহলে এই যে কাটা অংশগুলা খেয়াল করো আর আমরা জানি অধিবৃত্ত অধিবৃত্তের শেপটা কিন্তু এইভাবে হয় এই দুইটা বিচ্ছিন্ন বক্র রেখা হয় তাহলে তখন আমি এখানে কি পাবো এখান থেকে অধিবৃত্তটা পাবো তাহলে আমরা এখান থেকে খেয়াল করো তাহলে বাস্তবে কিন্তু তোমার কোনক থেকে কণিকের উৎপত্তি কিভাবে প্রথমে বৃত্ত বৃত্তটা হচ্ছে একটা প্লেন নিবা সমতল নিবা সমতল দিয়ে একটা কণিককে তুমি সেটাকে ভূমি সমান্তরালে কর্তন করবা তাহলে ওইখান থেকে একটা যে শেপটা পাবা কণিক থেকে যে শেপটা পাবা সেটা হবে বৃত্ত যদি কণিকটাকে যদি তোমার কোনকটাকে যদি তোমার সমতল দ্বারা যদি তোমার ভূমি সমান্তরালে হবে না একটু বাঁকা হবে আবার সেটা উৎপাদক রেখা সমান্তরালে হবে না তাদের মাঝামাঝিভাবে যখন তুমি সেটাকে কর্তন করবা তো ওখানে যে শেপটা পাবা কোনকটা যেই শেপ নিয়ে সেটা কর্তৃত হয়ে যাবে ওই শেপটা হবে তোমার উপবৃত্ত হবে তারপরে তোমার এখানে এই যে উৎপাদক রেখা বা কারিকা রেখা এটার সমান্তরাল করে যখন তুমি কর্তন করবা এখান থেকে তাহলে এখানকার শেপ তৈরি হবে এই শেপটা হবে পরাবৃত্তের শেপ হবে তারপরে হচ্ছে অধিবৃত্ত অধিবৃত্তটা হচ্ছে তোমার ভূমির উপর লম্বভাবে ভূমির সাথে লম্বভাবে ধুতে হবে এভাবে ধরে এই যে দিকনিকটাকে দিকনিকের উপরের অংশ এবং নিচের অংশে অংশ থেকে একই সাথে কর্তন করতে হবে দুই দিক থেকে কর্তন করলে এখানে যে কণিকটা পাবা যে শেপটা পাবা হ্যাঁ কর্তনের অংশ থেকে যে অংশগুলো পাবা এখানে একটা এখানে একটা এই দুইটাকে একই সাথে তোমার একই সাথে যে শেপটা হয় সেটা হবে অধিবৃত্তের শেপ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা শিখলাম 
কণিক থেকে কিন্তু কুনক থেকে কিন্তু কণিকের উৎপত্তি হয় আচ্ছা এখন এরপরে আরেকটা কণিকের কথা বলছিলাম তোমার যুগল সরল রেখা সেটা একই রকম সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা সেটা পেতে গেলে কীভাবে করতে হয় সমতল থাকবে না প্লেন সমতল দিয়ে তোমার এই কুনকটাকে তোমার কি এই শীর্ষবিন্দু আছে না শীর্ষবিন্দু বরাবর সেটাকে কাট করতে হয় কর্তন করতে হয় শীর্ষবিন্দু বরাবর যদি তুমি সেটাকে কেটে কেটে ফেলো তবে ওইখান থেকে যে রেখাগুলো পাবা ওইগুলাকে বলা হয় যুগল সরল রেখা পাবা যে শেপটা পাবা ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে এই যে কুনকের সাধারণ সমীকরণটা শিখলাম সাধারণ সমীকরণে বিশেষ শর্ত যখন প্রয়োগ করা হয় তখন ওখান থেকে আমি আলাদা আলাদা কণিকগুলো আমি পাই তারপর কণিকগুলো বাস্তবে আমরা কিভাবে পাব একটা দ্বি কণিক নিয়ে একটা সমতল নিতে হবে প্লেই নিতে হবে সমতল নিয়ে যে আমি তাকে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে কর্তন করি তাহলে এই কণিকগুলো আমি পাই ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে পরাবৃত্ত নিয়ে পরাবৃত্তের সমীকরণটা প্রুফ করে দেখিয়েছিলাম আজকে পরাবৃত্তের বিভিন্ন যে ইয়া ধর্মগুলো আছে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে আমি প্রমাণ করে দেখাচ্ছি দেখো তাহলে আচ্ছা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর এ এক্স আচ্ছা আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা শিখছিলাম মূল বিন্দুগামী পরাবৃত্ত চাপটা হয়ে থাকে কারণ এখানে এক অক্ষের ধনাত্মক অক্ষ এক অক্ষের ধনাত্মক দিক ঋণাত্মক দিক ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক ঋণাত্মক দিক এরকম চাপটা আমরা মূল বিন্দুগামী পরাবৃত্ত পাই তার মধ্যে হচ্ছে কি এটা একটা ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটা দিয়ে পরাবৃত্তের বৈশিষ্ট্যগুলো কি করব আলোচনা করব একটা যদি আমরা একটা থেকে যদি বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে বাকিগুলার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সহজে পারব আচ্ছা তাহলে এই পরাবৃত্তটা যেমন এই পরাবৃত্তটা আমি কিভাবে আঁকবো কিভাবে ড্র করব সেটা আমি বলছিলাম ওই দিন যেমন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স তাহলে এখানে ওয়াইয়ের গাছ টু ওয়াইয়ের গাছ টু এক্সের গাছ কিন্তু ওয়ান তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে ওয়াইয়ের গাছ যদি টু হয় তাহলে ওই পরাবৃত্তটা এক অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম হয় মানে এক অক্ষ তার অক্ষ হয় তাহলে এই পরাবৃত্তটার পজিশান কি হবে এক অক্ষের উপর হবে এক অক্ষের ধনাত্মক অংশে কেন এখানে ধনাত্মক এই রাশিটার মান ধনাত্মক সেই জন্য কি হবে তাহলে এটা এক অক্ষের ধনাত্মক দিকে তার পজিশানটা হবে তাহলে আমি এইভাবে জিনিসটা এক অক্ষ এই তাহলে এই কণিকটার পজিশান হবে এটা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো পরাবৃত্তের যে নির্দিষ্ট একটা বিন্দু থাকে বলছিলাম নির্দিষ্ট বিন্দুর হচ্ছে উপকেন্দ্র এস আর এটা কি বলো এটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা আচ্ছা এখানে দেখো নিয়ামক রেখা বা দ্বিখাক্ষ রেখা দ্বিখাক্ষ রেখা আচ্ছা এটা ছিল উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র বা ফোকাস ফোকাস বিন্দু ছিল এটা তারপরে এটা এটা ছিল অক্ষরেখা এটা ছিল অক্ষরেখা আচ্ছা তারপরে এই যে বিন্দুটা আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার শীর্ষবিন্দু আচ্ছা এটা কি হবে শীর্ষবিন্দু হবে আচ্ছা তারপর আমরা এই যে বিন্দুটা অক্ষরেখা নিয়ামক রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাকে আমরা জেড ধরে নিব তারপর হচ্ছে কি নিয়ামক রেখাকে সাধারণত আমরা এম জেড এম প্রাইম এভাবে দিয়ে কি করব সেটাকে ডিনোট করব আচ্ছা শীর্ষবিন্দু হবে উপকেন্দ্র হবে তারপর অক্ষরেখা নিয়ামক রেখা তারপর এখানে এই যে উপকেন্দ্র দিয়ে 
ख्याल करो अच्छा उपकेंद्र दिए गमनकारी जिया मन कर अच्छा उपकेंद्र दिए जदि को रेखा गमन कर उपकेंद्री जिया कंतु जे जिया एक अक्षर ऊपर कि अक्षर ऊपर लम्ब हो मन करो ये दिक्कत के जुदी जाए এই এইভাবে এইটা কিন্তু কি হবে উপকেন্দ্রগামী একটা জেয়া হবে ঠিক আছে বাট যেই জেয়াটা অক্ষের উপর লম্ব হবে সেটাকে আমরা বলবো উপকেন্দ্রিক লম্ব ঠিক আছে তাহলে এইটার নাম হবে আমার এইটার নাম হবে উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব এটার আরেকটা নাম আছে সেটা হবে নাবিলম্ব আচ্ছা এখন উপকেন্দ্রিক লম্বটাকে আমরা সাধারণত এল এল প্রাইম দিয়ে সেটাকে চিহ্নিত করি এল এল প্রাইম এখন তোমাদেরকে আমি যেটা প্রমাণ করে দেখা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে এল এল প্রাইম উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ খেয়াল করো আচ্ছা এখানে এল এল প্রাইম সমান আসলে কি হয় ফোর এ একক হয় ভালো করেই খেয়াল করো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে এই এই জেয়াটার দৈর্ঘ্যটা ফোর এ ফোর এ একক হবে আর আমরা দৈর্ঘ্যের বেলায় কিন্তু পরম মানি ইউজ করি সেই জন্য সেটা দিলাম তাহলে এল 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 প্রাইমের দৈর্ঘ্যটা যে ফোর এ একক সেটা আমি তোমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাবো তারপর আমরা শিখবো এখানে এই যে অক্ষরেখা এই যে এটা এটা একটা রেখা এই রেখার সমীকরণটা কি হবে নিয়ামক এটা একটা রেখা সরল রেখা এটা এই সমীকরণটা কি হবে উপকেন্দ্র এটা একটা বিন্দু এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কি হবে শীর্ষ একটা বিন্দু এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কি হবে তারপরে জ্যাট জ্যাট একটা বিন্দু তাহলে জ্যাটের স্থানাঙ্কটা কি হবে তারপর এখানে এই যে উপকেন্দ্রিক লম্ব এটাও কিন্তু একটা রেখা তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্ব রেখার সমীকরণটা কি হবে ঠিক আছে আমি সবগুলো তোমাদেরকে একটা একটা দেখাচ্ছি দেখো প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যে ফোর এ সেটা প্রমাণ করে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি দেখো তাহলে বিষয়টা আচ্ছা আচ্ছা আমাকে এটা একটু মুছে দিতে হবে খেয়াল করো আচ্ছা আমি এখানে একটা পরাবৃত্ত আঁকলাম দেখো পরাবৃত্ত আঁকলাম অক্ষর একা আঁকলাম এক সক্ষ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি উপকেন্দ্র নিলাম এস আচ্ছা এটা হচ্ছে এল এল প্রাইম এটা নিয়ামক রেখা ঠিক আছে আচ্ছা আমরা জানি আমি কি বলছিলাম এখানে এখানে একটা বিন্দু কি হয় এখানে একটা বিন্দু গতিশীল অবস্থায় থাকে মানে সঞ্চরণশীল অবস্থায় থাকে সেটা এখানে হতে পারে এখানে হতে পারে এখানে হতে পারে তাহলে সেটা তো এখানেও তো হতে হতে পারে যেটাকে আমরা পি অফ এক্স ওয়াই দিয়ে লিখতে পারি খেয়াল করো পি অফ এক্স ওয়াই দিয়ে লিখতে পারি তাহলে এই বিন্দুটার নামটা আমি দুইটা দিলাম এল কারণ আমি এখানে দেখো উপকেন্দ্রগামী যে জেয়াটা এক সক্ষের উপর লম্ব হবে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্ব আচ্ছা সেটাকে সাধারণত আমি এল এল প্রাইম দিয়ে চিহ্নিত করি বলে দিলাম বাট এই সেম বিন্দুটা এল বিন্দুটাকে আবার পি দিয়েও লিখা যায় কারণ পিটা হচ্ছে কি এই যে বক্ররেখার যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে যে কোনো স্থানে তার অবস্থানটা হতে পারে সেই জন্য আমি এটাও লিখলাম তারপরে এই দেখো পি থেকে নিয়ামকের উপর লম্ব যেটা আঁকি সেটাকে বলা হয় পি এম আচ্ছা এরপরে এই যে অক্ষরেখা নিয়ামক রেখা যেখানে ছেদ করে সেটা হচ্ছে তোমার ঝ্যাট শীর্ষবিন্দু হচ্ছে কত শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এক আচ্ছা এখন দেখো বিষয়টা আচ্ছা পরাবৃত্তের সংজ্ঞা থেকে আমরা কি জানি এস পি বাই পি এম 
গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কি এই যে এসপি উপকেন্দ্র থেকে এই যে তোমার চলমান বিন্দুর দূরত্ব ওই বিন্দু থেকে নিয়ামকের লম্ব দূরত্বের অনুপাত কিন্তু কি হয় ওয়ান হয় যাকে আমরা বলি সংক্ষেপে কি বলি উৎকেন্দ্রিকতা এটা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা আচ্ছা এসপি বে পিএম সমান ওয়ান হয় কার বেলায় এই কৌনিকের বেলায় পরাবৃত্তের বেলায় তারপর এইখান থেকে আমি কি পাই এসপি সমান পিএম ঠিক না আচ্ছা দেখো তাহলে আচ্ছা এসপি আমি এসপি এর স্থলে এস এল লিখতে পারি কারণ এসপি এবং এস এল কিন্তু সেম তাহলে আমি এস এল লিখলাম আচ্ছা এস এল সমান পিএম আচ্ছা এখানে দেখো জিনিসটা জেড এস তারপরে তোমার এল এম এটা একটা আয়ত ক্ষেত্র যদি আয়ত ক্ষেত্র হয় তাহলে এল এম সমান কি হবে জেড এস হবে বিপরীত বাহু সমান তাহলে হবে এখানে আমি পিএম সমান তাহলে লিখতে পারি জেড এস খেয়াল করো আচ্ছা আবার জেড এসকে আমি দুইটা অংশে বাক করে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি জেড এ প্লাস এ এস জেড এ প্লাস এ এস দুইটা অংশে বাক করে লিখতে পারি এই যে এখান থেকে এই অংশটা প্লাস এখান থেকে এই অংশটা আচ্ছা এখন পরাবৃত্ত এই যে পরাবৃত্তটা পরাবৃত্তের ইকুয়েশনটা প্রমাণ করার সময় আমি বলছিলাম সেটা এইভাবেই ধরে নিতে হয় সেটা হচ্ছে কি শীর্ষ থেকে শীর্ষ বিন্দু থেকে এসের এই যে এই দূরত্বটা কিন্তু একক হয় এই এটার দূরত্ব এবং এটার দূরত্ব সেম হয় এটাও একক হয় এটাও একক হয় অর্থাৎ জ্যাট অ্যাসের বেলা অ্যাসের ক্ষেত্রে একটা মধ্যবিন্দু হয় এটাও একক এটাও কি হয় একক হয় সেক্ষেত্রে আমি তাহলে কি হবে জ্যাট এ সমান এ হবে এ সমানও এ হবে তাহলে আমি এখানে কি পাচ্ছি এ প্লাস এ তার মানে আমি পাচ্ছি কত টোয়াইসে পাচ্ছি তাহলে আমি আসলে কি আসছে আমার এস এল সমান আমার কি আসছে বলতো এস এল সমান আসছে কত টোয়াইসে এই যে এস এল সমান কত টোয়াইসে বাট আমার লাগবে এল এল প্রাইম উপকেন্দ্রিক লম্ব লম্ব কোনটা আসলে এল এল প্রাইম সুতরাং এল এল প্রাইম দেখো এখানে আমি বলছিলাম এই যে পরাবৃত্তটা এক সক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম প্রতিসম কখন হয় প্রতিসম হবে যদি অক্ষে অক্ষ থেকে দুই দিকে দূরত্ব সমান হয় এই দিকে যে দূরত্বটা হবে এই দিকে সেই দূরত্বটা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে এই এসটা এল এল প্রাইমের মধ্যবিন্দু মানে এই দূরত্ব দুইটা সমান এইটার এটা সমান অর্থাৎ এস এল এবং এস এল প্রাইম কি হবে সমান হবে তাহলে আমি এল এল প্রাইম সমান লিখতে পারব এস এল প্লাস এস এল প্রাইম ঠিক আছে তারপরে এখানে দেখো এস এল প্লাস এস এল প্রাইম খেল করো এস এল প্রাইম এবং এস এল সমান সেই জন্য আমি এস এল প্রাইমের স্থলে এস এল লিখতে পারব এস এল সমানটা টু এস এল টু এস এল আচ্ছা তারপর এখানে দেখো আচ্ছা আমার এস এল সমান কি ছিল আমি এস এল সমান প্রমাণ করে রাখছি টু আই সে তাহলে এস এল সমান যে টু আই সে হয় টু ইন্টু এস এল তাহলে কি হবে ফোর এ হবে ফোর এ হবে তাহলে আমি এখান থেকে প্রমাণ করলাম এল এল প্রাইম খেয়াল করো এল এল প্রাইম সমান কত আসছে ফোর এ তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যেহেতু দৈর্ঘ্য সুতরাং দৈর্ঘ্যের জন্য সেটাকে কি দিতে হবে পরম মানসাইন ইউজ করতে হবে এবং একক লিখতে হবে একক ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে প্রমাণ করলাম এই যে এল এল প্রাইম উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে ফোর এ একক ঠিক আছে আচ্ছা যেখানে এর পরিচয়টা আবার বলি এর পরিচয়টা হচ্ছে শীর্ষ থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্বটা হচ্ছে এ এবং শীর্ষ থেকে জ্যাটের দূরত্বটাও কিন্তু সেম এটাও একক হবে এটাও একক হবে তাহলে এখান থেকে আসছে কথা ফোর এ তাহলে এখানে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা প্রমাণ করলাম ফোর এ একক এখন তোমাদেরকে আমি দেখাবো দুইটা তিনটা বিষয় দেখাবো সেটা হচ্ছে কি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং এই জ্যাটের স্থানাঙ্ক অক্ষরেখা এবং নিয়ামক রেখা ছেদ বিন্দু তার স্থানাঙ্ক এই দুইটা স্থানাঙ্ক আমি তিনটা স্থানাঙ্ক তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখা যাক তাহলে আচ্ছা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক 
উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এসের স্থানাঙ্কটা খেয়াল করো আচ্ছা এই যে অক্ষর একাটা এটা এক সক্ষ না আচ্ছা এস বিন্দুটা কিন্তু এক সক্ষের উপর অবস্থিত আমরা জানি সরল রেখাতে পড়ে আসছি আমরা সেটা হচ্ছে কি এই যে এক সক্ষের উপরে কার মান শূন্য হয় ওয়ায়ের মান শূন্য হয় এই যে এস বিন্দুটা তাহলে কার্থেশীয় স্থানাঙ্কের মধ্যে বুস থাকবে কুটি থাকবে তাহলে এক সক্ষের উপরে কোনো বিন্দু কি হয় কুটি শূন্য হয় এক সক্ষের উপরে ওয়ায় শূন্য হয় তারপর হচ্ছে কি শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দুটা কি ছিল এখানে মূল বিন্দু ছিল জিরো জিরো বিন্দু ছিল শীর্ষটা তাহলে খেয়াল করো এ থেকে এ থেকে এস এর দূরত্বটা ছিল একক তার তার মানে এক সক্ষ বরাবর তার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে একক মানে বুস হচ্ছে একক খেয়াল করো শীর্ষ থেকে এস এর দূরত্বটা একক তাহলে এক সক্ষ বরাবর মানটা যদি একক হয় তার মানে বুসটা একক আর কুটিটা কি হবে এক সক্ষের উপরে ওয়াই শূন্য হবে তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এস স্থানাঙ্ক হবে এ কমা জিরো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে এ কমা জিরো তারপর এখানে শীর্ষ বিন্দুটা শীর্ষের স্থানাঙ্ক শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেখো শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেন জিরো জিরো হয় আচ্ছা আমার এখানে খেয়াল করো আমার পরাবৃত্ত সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স আচ্ছা আমি যদি এই সমীকরণটাতে x সমান যদি জিরো ধরে নেই এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে তাহলে ওয়াই সমান কি হয় ওয়াই স্কোয়ার সমান যেহেতু এখানে এক্স জিরো তাহলে পুরোটা জিরো হবে জিরো তার মানে ওয়াই সমান কত হবে জিরো হবে তাহলে এক্সের মান জিরোর জন্য আমি ইকুয়েশান থেকে পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পাচ্ছি তাহলে আমার বিন্দুটা হয় জিরো জিরো তার মানে এই পরাবৃত্তটা মূল বিন্দুগামী আমি আগে বলছিলাম এটা মূল বিন্দুগামী ওটা হচ্ছে আমার কি শীর্ষ বিন্দু সেই জন্য শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো জিরো হবে তারপরে আমার এই যে ঝ্যাট বিন্দুর স্থানাঙ্ক ঝ্যাট বিন্দুর স্থানাঙ্ক খেয়াল করো জ্যাট বিন্দুর স্থানাঙ্ক আচ্ছা এখানে খেয়াল করো এ থেকে এস এর দূরত্বটা যা এ থেকে জ্যাট এর দূরত্বটা তা আচ্ছা আমি একটা জিনিস লিখে এখানে এখানটা অক্ষ হবে এটা হবে ওয়াই ওয়াই অক্ষ এক সক্ষ ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে আচ্ছা খেয়াল করো তাহলে এ থেকে এস এর দূরত্বটা একক হয় তারপর এ থেকে জ্যাট এর দূরত্বটাও সেম দূরত্ব সেম কিন্তু আমি যখন এখন যদি আমি চৌকোনে হিসেব করি অক্ষর রেখার উপরে হিসেব করি তাহলে এটা এক সক্ষের ধনাত্মক দিক এটা এক সক্ষের ঋণাত্মক দিক তাহলে এটা এক সক্ষের ঋণাত্মক দিক তোমার ডিরেকশানের জন্য তাহলে এই দিকে কিন্তু আমার এ থেকে এই পাশে কি হয় বুস্টা ধনাত্মক হয় আর এ থেকে বিপরীত দিকে বুস্টা ঋণাত্মক হয় তাহলে এখান থেকে জ্যাটের দূরত্ব যদি এ হয় তাহলে আমি যদি অক্ষ রেখার উপরে হিসেব করি এক সক্ষের ঋণাত্মক দিক হওয়াতে তাহলে এই বিন্দুটা কি হবে এক সক্ষের উপরে ঝ্যাট বিন্দুটা কিন্তু কি এক সক্ষের উপরে এক সক্ষে কুটিটা শূন্য তাহলে বুসটা কি হবে মাইনাস এ দৈর্ঘ্য ছিল একক কিন্তু সেটা এক সক্ষের ঋণাত্মক দিকে হওয়া তাহলে মাইনাস এ তাহলে বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এ জিরো তাহলে এখানে হবে ঝেটের স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এ জিরো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তিনটা বিষয় তোমরা বুঝলাম এখন আমরা আচ্ছা এরপর অক্ষর একা সমীকরণ অক্ষর একা সমীকরণ খেয়াল করো অক্ষর একা সমীকরণ এখানে অক্ষ কোনটা এক এক সক্ষ না আচ্ছা আমরা আগে থেকেই পড়ে আসছি সেটা হচ্ছে কি এক সক্ষের উপরে ওয়ায়ের মান শূন্য হয় এক সক্ষের উপরে ওয়ায়ের মান শূন্য হয় তাহলে এক সক্ষের সমীকরণ হবে কারণ এক সক্ষ এই অক্ষটা কিন্তু একটা কি সরল রেখা এক সক্ষের সমীকরণ হবে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ঠিক একইভাবে ওয়াই অক্ষে কিন্তু এক্সের মান শূন্য হয় সেই জন্য আমরা জানি এক সক্ষের সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর ওয়াই অক্ষের সমীকরণ হয় এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই পরাবৃত্তের অক্ষটা হচ্ছে এক সক্ষ তাহলে এক সক্ষের সমীকরণ হবে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হবে আচ্ছা 
তারপরে আমি এখানে শিখবো খেয়াল করো এই যে নিয়ামক রেখা এটা একটা সরল রেখা নিয়ামক রেখার সমীকরণটা শিখবো খেয়াল করো নিয়ামক রেখার সমীকরণ খেয়াল করো নিয়ামক রেখার সমীকরণটা আমি শিখব আচ্ছা একটু মুছে দিই আচ্ছা এখানে নিয়ামক রেখা আমি সমীকরণটা বলার একটু সরল রেখার কয়েকটা বিষয় আমি বলি আচ্ছা এটা আমার এক সক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ মনে করো আচ্ছা এখানে খেয়াল করো এক সক্ষের সমান্তরাল রেখা ওয়াই অক্ষকেই ছেদ করে এক সক্ষের সমান্তরাল রেখা এক সক্ষকে কখনো ছেদ করবে না সেটা অনলি ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে সেই জন্য তোমার এক সক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণ হয় ওয়াই ইকুলস টু বি তার মানে এটা হয় আমার বি একক বলে এটা বি হয় এক সক্ষের সমান্তরাল রেখা সেখানে এক্সের কোনো টার্মস থাকবে না ঠিক একইভাবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা খেয়াল করো ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা কাকে ছেদ করে এক সক্ষকে ছেদ করে তাহলে তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণটা হবে এক সিকুয়াল টু এ টাইপের এটা কি এটা হচ্ছে তোমার এই জিনিসটা এই এইটা হচ্ছে এক এক ঠিক আছে খেয়াল করো তাহলে এক সক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণ হয় ওয়াই ইকুয়াল টু বি আর ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা হয় এক্স ইকুয়াল টু এ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে ওই রেখাটা এক সক্ষের ওই রেখাটা এক সক্ষ থেকে কি পরিমাণ অংশ কি করলো মূল বিন্দু থেকে কি পরিমাণ অংশ সে ছেদ করলো সেটাই হচ্ছে এ তাহলে এখানে দেখো রেখাটা কিন্তু এক সক্ষের ধনাত্মক দিকে হতে পারে এক সক্ষের ঋণাত্মক দিকেও হতে পারে মনে করো ফর এক্সাম্পল মূল বিন্দু থেকে খেয়াল করো মূল বিন্দু থেকে দুই একক দূরে সেটা মনে করো ঋণাত্মক দিকে এইভাবে করে একটা সরল রেখা গেল যেটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখ আমি জানি মূল বিন্দু থেকে ঋণাত্মক দিকে হওয়াতে তাহলে সেটা এটা যদি দূরত্বটা যদি দুই একক হয় তাহলে ঋণাত্মক দিকে হওয়াতে তাহলে সেটা কি হবে এক সিকুল টু কত হবে মাইনাস টু এটা যদি দুই একক হয় তাহলে এক সিকুল টু কত হবে মাইনাস টু ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক একইভাবে তাহলে খেয়াল করো এই যে নিয়ামক রেখাটা নিয়ামক রেখাটা একইভাবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা এই ওয়াই ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা কোন অক্ষকে ছেদ করলো এক সক্ষকে ছেদ করলো তাহলে আমরা জানি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা সমীকরণটা হবে এক্স ইকুয়াল দিয়ে শুরু হবে এক্স ইকুয়াল দিয়ে শুরু হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা এক্স ইকুয়াল দিয়ে শুরু হবে তাহলে আমাকে দেখতে হবে সে মূল বিন্দু থেকে কত একক দূরে আছে তাহলে আমরা জানি নিয়ামক রেখাটা মূল বিন্দু থেকে একক দূরে আছে মূল বিন্দু থেকে একক দূরে আছে বাট সেটা এক সক্ষের ধনাত্মক অংশে নাকি ঋণাত্মক অংশে সেটা হিসেব করতে হবে এটা এক সক্ষের ঋণাত্মক অংশে এক সক্ষের ঋণাত্মক দিকে এবং এ একক কারণ এ থেকে এস এর দূরত্বটা ছিল এ একক তাহলে বলো এখানে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা কি হবে তোমার হবে এক সিকুল টু কি হবে মাইনাস এ বুঝছো কিনা দেখো কারণ প্রথমে হচ্ছে কি আমি বলছিলাম ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা শুধু এক সক্ষকে ছেদ করে বলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখাতে কোনো ওয়াই এর টার্মস থাকবে না শুধু এক্স এর টার্মস থাকবে এক্স এক্স দিয়ে শুরু হবে তারপরে দেখতে হবে ওই রেখাটা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকে অথবা ঋণাত্মক দিকে অবস্থান কি না অবস্থানটা ধনাত্মক দিকে নাকি ঋণাত্মক দিকে সেটা দেখতে হবে তাহলে আমরা জানি এই যে নিয়ামক রেখাটা এক সক্ষের ঋণাত্মক দিকে তার অবস্থান আর হচ্ছে কি মূল বিন্দু থেকে সে কত একক দূরে আছে এ একক দূরে আছে তাহলে হবে এক্স ইকুয়াল মাইনাস এ তাহলে সেটাকে আমরা সাজিয়ে লিখবো কীরকম এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই যে উপকেন্দ্রিক লম্ব অর্থাৎ নাবি লম্ব এটাও কিন্তু একটা রেখা একটা সরল রেখা তাহলে নাবি লম্বর একটা সমীকরণ থাকবে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ থাকবে একটা তাহলে সেটা আমি দেখাচ্ছি আমি
উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ আচ্ছা ঠিক একইভাবে দেখো এখানে এই যে এল এল প্রাইম উপকেন্দ্রিক লম্ব এটাও কিন্তু তোমার ওয়াক্যের সমান্তরাল এইটা এল এল প্রাইম ওয়াক্যের সমান্তরাল ওয়াক্যের সমান্তরাল অনলি এক্স অক্ষকে সেট করে সেই জন্য ওয়াক্যের সমান্তরাল রেখাগুলো কিন্তু এক্স দিয়ে শুরু হয় এক্স ইকুয়াল দিয়ে শুরু হয় এখন এরপরে দেখবো আমি মূল বিন্দু থেকে সে কথ একক দূরে আছে তাহলে মূল বিন্দু থেকে সে একক দূরে আছে ঠিক আছে তাহলে তোমার এবং সে একশকের ধনাত্মক দিকে আছে তাহলে আমি সেটা কি হবে ওয়াক্যের সমান্তরাল রেখা মূল বিন্দু থেকে একক দূরে তার অবস্থান তাহলে ওই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সমীকরণ হবে এক্স ইকুয়াল এ ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে এক্স ইকুয়াল টু এ তার মানে আমি পাবো এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের লম্ব রেখার সমীকরণ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা তাহলে অক্ষর একা সমীকরণটা শিখলাম অক্ষর একা সমীক হবে এক সক্ষে সমীকরণ ওয়াই কোল টু জিরো হবে নিয়ামক রেখা তাহলে এখানে তোমাকে যেটা বুঝতে হবে কারণ এটাতে ভুল হয় অনেকের তাহলে টেকনিক্যালি মনে রাখতে হবে এরকম ওয়াক্যের সমান্তরাল রেখা ওয়াক্যের সমান্তরাল অনলি এক সক্ষকে সেট করে সেই জন্য সেখানে শুধু এক্সের টার্মস থাকবে এক্স ইকুয়াল হবে তাহলে সেটা ধনাত্মক দিকে হলে এ এক্স ইকুয়ালে ঋণাত্মক দিকে হলে এক্স ইকুয়াল মাইনাস এ এভাবে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমার মৌলিক বিষয়গুলো হ্যাঁ মৌলিক বিষয়গুলো আমার চলে আসছে মূল বিন্দুগামী পরাবৃত্তের যে মৌলিক বিষয়গুলো স্থানাঙ্ক এবং রেখার সমীকরণগুলো চলে আসছে একইভাবে এই বিষয়টা যদি ভালো করে বোঝা যায় তাহলে আমরা জানি মূল বিন্দুগামী পরাবৃত্ত চারটা চারটার মধ্যে এটা একটা বাকি তিনটাও কিন্তু আমরা সেমভাবে একইভাবে প্রমাণ করব একইভাবে প্রমাণ করব সেই জন্য এই বিষয়গুলো আগে বুঝতে হবে তোমাকে তাহলে তোমার তোমাদের তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে বাড়ি কাজ থাকবে যে অন্য তিনটা পরাবৃত্তে সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ওয়াই এই বাকি তিনটার বেলায় এখানে আমি যা যা প্রমাণ করে দেখালাম উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক শীর্ষের স্থানাঙ্ক ঝেটের স্থানাঙ্ক তারপরে উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ অক্ষের সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বাকি তিনটার বেলায় সেমভাবে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করে সেটা বই থেকে দেখবা হচ্ছে কি না ঠিক আছে তো আগামী ক্লাসে আমরা এই যে পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই যে ফর্মুলাগুলো ইউজ করে আমরা সরাসরি প্রবলেম সলভ করব বই থেকে সরাসরি বিভিন্ন অঙ্কগুলো তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো তো আজকে এই পর্যন্ত থাকবে সবাই সুস্থ থাকবা ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ